நமஸ்காரம் வெல்கம் டு பி குரு தமிழ் நான் உங்கள் ஜெய்கே மறுபடியும் நீண்ட இடைவேளைக்கு பிறகு இந்த இடைவேளை எப்பப்ப தொடரும் பட் எனிவே ஐம் ப்ரிட்டி ஹாப்பி ரொம்ப சந்தோஷம் உங்களோட மீண்டும் இணைவதற்கு என்னுடன் மறுபடியும் திரு ஜே எஸ் ஆர் அவர்கள் இணைஞ்சிருக்காரு அவர் வரவேற்பு நமஸ்காரம் சுவாமி வணக்கம் சுவாமி பி குரு நேர்களுக்கு வணக்கம் ஸோ ஜே எஸ் ஆர் சுவாமி பத்தி பெரிய அறிமுகம் தேவையில்லை அவர் தெரியாத ஆட்களே இன்னைக்கு தேதிக்கு தமிழ்நாட்டில் இருக்க முடியாது மருத்துவர் லைஃப் லைன் ஹாஸ்பிட்டலுடைய பவுண்டர் மற்றும் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் நான் என்னுடைய பார்வையில் அவர் ஒரு லெவல் ரெவல்யூஷனரினே சொல்லணும் ரைட் பல விஷயங்கள் சைலண்டாக பண்ணிட்டு இருக்காரு மாற்றத்தை தேசியவாதத்தை தமிழ்நாட்டு மக்கள் தமிழக மக்கள் மனசில் விதைச்சிட்டு இருக்காரு அதுக்கு ஒரு பெரிய பாராட்டு நன்றி வார்த்தைகள் இல்லை அவர் பாராட்டுறதுக்கு பட் இருந்தாலும் ரொம்ப சந்தோஷம் சுவாமி ஸோ ஹாப்பி டு ஹாப்பி ரைட் எங்களுடைய பி குரு தலத்தில் உங்களை வரவேற்கிறது எனக்கு பெரிய மகிழ்ச்சி இன்னைக்கு நம்ம தேர்தல் கடத்தில் இருக்கோம் இன்ஃபேக்ட் நாமினேஷன் முடிஞ்சு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஏழு எட்டு நாள் ஆயிடுச்சு ஏப்ரல் பத்தொம்போது எலெக்ஷன் தேர்தல் நாள் தமிழகத்தில் களத்தை நம்ம கொஞ்சம் அலசி பார்ப்போம் உங்க பார்வை இல்லை ஏன்னா நீங்க வந்து மருத்துவர் மக்களோட நெருங்கி பயணிக்கக்கூடியவர் அவங்களுடைய அன்றாடம் பேசக்கூடியவன்ற நிலையில் நம்ம பார்க்கும் போது அதுவும் யுவர் அன் இன்ஃபுளுசர் பிக் இன்ஃபுளுசர் நீங்க சொன்னா ஆஹ் கேட்கறதுக்கு மக்கள் நிறைய பேர் லட்சம் பேர் இருக்காங்க நமக்கு தெரியும் ஸோ அந்த விதத்துல பார்க்கும் போது தமிழ்நாட்டுல தேர்தல் காலத்துல பாஜகவுடைய வளர்ச்சி இல்லாட்டி பாஜகவுடைய பயணம் இந்த என்மன் என் மக்கள் யாத்திரைக்கு அப்புறம் இந்த எலெக்ஷன் முதல்ல வருது ஸோ இது ஒரு பெரிய உங்களுக்கு ஒரு சவால்னே சொல்லலாம் ஒரு சேலஞ்ச் ஃபார் தெம் அப்படின்ற விதத்தில் நம்ம பார்க்கும்போது பாஜகவுடைய பயணம் இவ்வளோ நாள் எப்படி இருக்கு ஏப்ரல் பத்தொம்போது அதை எப்படி பிரதிபலிக்கும் நீங்க நினைக்கிறீங்க நான் வந்து இப்போ ஆக்சுவலாக தேர்தல் கடத்தில் இருந்து அவங்க கிட்ட பேசிட்டு இருக்கேன் இந்த காரைக்குடி வீடு பார்க்கலாம் இங்கே நான் காரைக்குடிக்கு வந்து சிவகங்கையில் எனது நண்பன் அண்ணன் தேவநாதன் யாதவுடன் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் அவருக்காக நான் கொஞ்சம் இங்கே டோர் டு டோர் கேன்வசிங் வீட்டுக்கு வீடு வீடாக போய் அதை இங்கே சமுதாய மக்களையும் கூப்பிட்டு இங்கே நான் பண்ண வந்திருக்கேன் ஆனால் ப்ரீவியஸ் த்ரீ டேஸ் திங்கள் சபாய் புதன் நான் வந்து அண்ணாமலை ஜியோடைய கோவை தொகுதியில் இருந்தேன் ஸோ அங்கே வந்து ஆக்சுவலாக கிரவுண்ட் ஜீரோவில் பார்க்கும்போது கடத்தில் இறங்கி பார்க்கும்போது ஒரு பெரிய அலை அடைக்குது கோயம்புத்தூரில் அப்சல்யூட்லி டோட்டல் அண்ணாமலை ஸ்வீப்புங்கிறது ஒரு சந்தேகமே ஒன்று ரெண்டாவது நான் முதல் முறையாக நான் தேர்தலே களம் இறங்கி ஒவ்வொருத்தரும் என்ன பேசுகிறாங்க ஒவ்வொருத்தரும் என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பார்க்கும்போது கோவையில் நான் பார்த்த ஒரு இயக்கம் ஆக்டிவிட்டி வந்து தோ பாஜகவும் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஆனால் பாஜகவுக்கு அதிகபட்சம் பாமர மக்களும் தன்னார்வலர்களும் பண்ணிகிட்ருக்காங்க பீப்புள் ஃபார் அண்ணாமலை அப்படின்னு சொல்லி ஒரு தமிழ்நாட்டிலே ரொம்ப பெரிய ஒரு தன்னார்வலர் இயக்கம் வாலண்டரி ஆர்கனைசேஷன் வாட்ஸ்அப் வாட்ஸ்அப் ஒவ்வொருத்தரும் வாட்ஸ்அப்புக்கு குட் மார்னிங் சொல்கிறது ஒரு காப்பி கப்பலுக்கும் அது மாதிரி யூஸ் பண்ணுற ஒரு தருணத்தில் நம்ம ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வரலாம்னு சொல்லி ஏறக்குறைய ஒரு ஆயிரம் பேரோட தொடங்கினது இப்போ பதினெட்டாயிரம் பேர் வந்துட்டாங்க மூவிங் டுவர்ட்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் இவங்க இவங்களே அவங்களுடைய காசு செலவழித்து அவங்களே இந்த பிட் நோட்டீஸ் எல்லாம் அடித்து அவங்களே எல்லாத்தையும் கொடுத்து அவங்களுக்கும் இந்த பாஜகவுக்கும் சம்மந்தமே இல்லை தே வாண்ட் அண்ணாமலை அவ்வளோதான் தே ஆர் நாட் பார்ட்டி மெம்பர்ஸ் தே வாண்ட் சேஞ்ச் ஒரு நல்ல மாற்றம் கொண்டு வரணும்னு சொல்லி எங்கே பார்த்தாலும் பிஎஃப்ஏ கோவையில் பீப்புள் ஃபார் அண்ணாமலை நான் வந்து மூணு மூணு நாட்கள் போனேன் அண்ணாமலை ஜி சொன்னாருன்னு நான் போகிற இடத்துலலாம் ஒரு ரெண்டு கட்சி ஆட்கள் இருப்பாங்க ஒரு பத்து பதினஞ்சு இருபது வாலண்டியர்ஸ் ட்வெண்ட்டி தௌசண்ட் எயிட்டீன் தௌசண்ட் பீப்புள் அவங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரிலேட்டிவ்ஸ் சர்க்கிள் இஸ் ஜஸ்ட் இன்க்ரீஸிங் அட் அன் இன்க்ரெடிபிள் ரேட் அவர் வந்து நான் ஒரு ரூபா கூட கொடுக்காம இந்த எலெக்ஷன் ஜெயிப்பேன் சொன்னதை வந்து அந்த கனவை நனவாக்கி உலகத்துக்கு இது மாதிரி மக்களால் இந்த மாற்றத்தை கொண்டு வர முடியும் எல்லாரும் சொல்லுவாங்க மக்கள் 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 இது மக்கள் தேர்வு மகேசன் தேர்வு மகேசனை வந்து நம்ம மக்களாக பார்க்குறோம் கோவையில் கோவை மக்களுக்கு ஒரு பெரிய கும்பிடு அது நான் வேறு எங்கேயுமே பார்க்கல சென்னையில் பார்க்கல செங்கல்பட்டில் பார்க்கல தூத்துக்குடியில் பார்க்கல மதுரையில் பார்க்கல இப்போ சிவகங்கையில் கூட இங்கே நான் பார்க்கல ஆனால் கோவையில் மட்டும் பார்த்துருக்கேன் ஐ மஸ்ட் பி ஃப்ரேங்க் அது ஒரு பெரிய உண்மை ரெண்டாவது விஷயம் நான் என்ன பார்க்குறேன் பல தரப்புகளில் பேசப்படுகின்றதுனா இந்த முறை திருக்கோணம் இட்ஸ் ஆல் ட்ரையாங்குலர் கான்டெஸ்ட் திருக்கோணம் போட்டின்னு வரும்போது யார் கெண்ட் யார் விஜயிப்பாங்க யார் தோப்பாங்கன
நிச்சயமாக பல இடங்களில் ரெண்டாவது இடமாக பிடிக்குங்கிறது வந்து ஒரு 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 சந்தேகமே முதல் இடம் கூட பல இடங்களில் எட்டு பத்து பன்னெண்டு மேபி ஈவன் மோர் நான் ரியலிஸ்டிக்காக ஒரு நடுநிலையிலேருந்து பார்த்தா எட்டுலேருந்து பன்னெண்டு பதிமூணு பிடிக்கும் போல இருக்கு இதை வந்து நான் ஒரு பாஜக ஆர்வலர்னு நான் சொல்லல ஒரு செஃபாலஜிஸ்ட் மாதிரி ஒரு தேர்தலில் வந்து நம்ம அலசி ஆலோசனை பண்ணுறாரு அப்படி கூட பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோலேருந்து ஒரு பன்னெண்டுக்கு போகணும்னா குறைஞ்சபட்சம் பதினஞ்சு சதவீதம் அல்லது பதினெட்டு சதவீதம் இந்த ஒரே ஒரு கட்சி ஒரு தேர்தல் காலகட்டத்தில் பிடிக்கும்னு சொல்கிறது ரொம்ப பெரிய விஷயம் மூணாவது பாயிண்ட் தேர்தல் கடத்துறது நான் பார்க்குறது இது வரைக்கும் ஒரு பெருசாக காசு பரிமாற்றம்ங்கிறது பெருசாக இது வரைக்கும் இல்லை அதனால் நாம் இந்த நம்பர்ஸை பார்த்துட்டு இருக்கலாம் ஒரு வேளை எனக்கு என்ன பயம்னா கடைசி ஒரு வாரத்தில் இந்த சனியனு பிடிச்ச எக்ஸ்கியூஸ் மை லாங்குவேஜ் ஆனால் சனியனு பிடிச்ச இந்த குவாட்டரை கொடுக்குறோம் காசை கொடுக்குறோம் பியர் பிரியாணி கேஷை கொடுக்குறோன்னு சொல்கிற அந்த அந்த ட்விஸ்ட் வரக்கூடாது இவங்க பண்ணுவாங்க அவங்க பண்ணாங்க நான் சொல்லுவேன் யார் பண்ணாலும் அது வந்து ஜனநாயகமே இல்லை அது வந்து ஒரு வியாபாரம் இது மூணாவது ஃபேக்டர் நாலாவது ஃபேக்டர் ஜே கே எங்கே போனாலும் என்ன எங்கே நீங்கள் வந்து அண்ணா மேஜிக்கு க்ளோஸ் ஆச்சு பதினாலாம் தேதி என்ன சொல்கிறாரு ஏ யூஸ்வலாக நாங்கள் சின்ன பசங்களாக இருக்கும்போது பதினாலாம் தேதி ஏப்ரல் ஜனவரி பதினாலு பொங்கல் தமிழ் யூனிவர் டே இதுக்கெல்லாம் புது புது அந்த காலத்தில் ரஜினிகாந்த் படம் ரிலீஸ் ஆகும் கமல்ஹாசன் படம் ரிலீஸ் ஆகும் இப்போ அப்படி இல்லை இந்த காலத்தில் எப்படின்னா இன் இந்த வருஷம் ஜனவரி பதினாலு அவர் சினிமா இல்லை அவர் சினிமா பற்றி ஒரு பட்டியல் ரிலீஸ் பண்ண போகிறாரு ரெட் ஜெயின்ஸை பற்றி அதுவும் அவர் சொல்லும்போது குறித்து சொல்லியிருக்காரு ரெட் ஜெயின்ஸை பற்றி நான் என்ன சொல்ல போகிறேன் ஜாஃபர் சாதிக் அந்த கனெக்ஷன்லாம் என்ன சொல்ல போகிறாங்கன்னு தெரியல பட் தட் இஸ் கோயிண்ட் மேக் எ பிக் ஃபேக்டர் ஏனென்றால் அதுலேருந்து ஐந்து நாட்களுக்கு பிறகு இமீடியட் போஸ்ட் ஃபேக்டோ எலெக்ஷன்ஸ் ஒரு மக்கள் மனசில் இது மாதிரி என்னடா அவர் சொல்கிறது பார்த்தா ரெண்டு ரெண்டே கால் லட்சம் கோடி டூ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் லேக் குரோஸ் இருபத்தி ஏழு குடும்பங்களுக்குள்ளே மட்டும் இருக்கிறதுக்கு நான் ஆவணங்களோட யூனோ அண்ணாமலை சும்மா காத்தில் விட மாட்டார் வாயில் வட சொல்ல மாட்டார் முதல்ல ஆவணங்களை கையில் வச்சுக்கிட்டு அதை பற்றி அவர் சின்ன சின்ன டோஸாக ரிலீஸ் பண்ணி பொம் இந்த ஃபைல் டிஎம்கே ஃபைல்ஸ்னு போடுவார் அது போல் அவர் இதை கொண்டு வரும்பொழுது இந்த இருபத்தி ஏழு குடும்பங்கள் அவர் யாரெல்லாம் அதில் திமுக யாரெல்லாம் அது அதிமுகன்னு கூட சொல்லலை பட் அவர் சொன்னதை பார்த்தா முக்க பெரும்பாலும் இது திமுக போல் தான் இருக்கும் இந்த ஜனவரி சாரி இந்த ஏப்ரல் பதினாலாம் தேதி வர்ற இந்த ரிலீஸ் எந்த வித எந்த ஒரு சினிமா ரிலீஸோட நம்ம மாநிலத்தை வந்து ஒரு பெரிய தாக்கத்தை உருவாக்க போகுது ஐ திங்க் தட் இஸ் த ஃபோர்த் ஃபேக்டர் ஃபிஃப்த் ஃபேக்டர் எங்கே போனாலும் வாயிலஸ் வட சுட்டு சமூக நீதியில் நாங்கள் நம்புகிறோம் இங்கே வந்து இதுவே இல்லை காஸ்டே இல்லை கம்யூனிட்டி இல்லைன்னு சொல்கிறோம் எங்கே போனாலும் முதல் விஷயம் ஆனால் நம்ம சாதி இல்லை நம்ம போடுவோம் இல்லை தான் சொல்கிறாங்க நாமவே ஒரு சமுதாயத்துக்கு ஒரு நல்லது பண்ண வந்தால் ஓ இட்ஸ் ஸோ டிஸ்காஸ்டிங் தீஸ் பீப்புள் ஆர் டாக்கிங் கம்யூனிட்டி அண்ட் காஸ்ட் அண்ட் ஸ்டைலிஷாக ஸோ கால்ட் ஓக் லெஃப்ட் லிபரல் சொல்கிறாங்க பட் திஸ் இஸ் த ட்ரூத் கோ அவுட் தேர் தெர் இஸ் நோ வின்னிங் எலெக்ஷன்ஸ் வித்வுட் கம்யூனிட்டி டைனமிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிட்டி பாலிடிக்ஸ் ஸோ இந்த கம்யூனிட்டி பாலிடிக்ஸ் நான் கலந்திறங்கி பார்க்கும் போதே ஜெய்கே சாதி இரண்டு ஒழிய வேறு இல்லை தமிழ் மகள் சொல்லி சொல் அமிர்தம் என்பவன் சொன்னார் பாரதியார் பட் ஆக்சுவலாக கிரவுண்ட் ஜீரோவில் நான் பார்த்துட்டு வந்தேன் நம்பால் இவர் போட அவர் நம்பால் இல்லை அவர் போட முடியாது இதுதான் என்ன பேசிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ கம்யூனிட்டி டிஎம்கே ஃபைல்ஸ் ட்ரையாங்குலேஷன் தன்னார்வலர் லைக் என் அண்ணாமலைஸ் சுச்சுவேஷன் தி அன்னோன் வேரியபிள் திடீர்னு யாரோ கொண்டு வந்து ஆயிரக்கணக்கான கோடி இறங்கு இறங்குவாங்களோ அது இருந்தால் நம்ம அழகாக அந்த கணக்கு போடுறது இவருக்கு வந்து பதினாலு புள்ளி ஐந்து சதவீதம் இதில் பதினாறு ஐந்து பொருள் எல்லாம் காலியாக போயிடும் இந்த ஃபேஸ் ஆஃப் மணி ஜனநாயகம் தோற்றுரும் தேர்தலும் தோற்றுரும் நான் மக்கள்கிட்ட எங்கே போனாலும் அதான் சொல்கிறேன் காசா உங்கள் காசு தான் கொடுக்குறாங்க நீங்கள் வரி கட்டின காசை வந்து கருப்பாக்கி உங்கள்கிட்ட கொடுக்குறாங்க வாங்கி ஆனால் தயவுசெய்து காசு வாங்கி அதுக்காக நீங்கள் ஓட்டு போடாதீங்க சார் சத்தியம் சில பேர் சத்தியம் கற்பூரத்தை சத்தியம் அடிக்க சொன்னார் சார் அட பாவி ஒவ்வொருத்தரும் பகவத்கீதால சத்தியம் அடிச்சு தான் மினிஸ்டர் ஆகிறாங்க ஒவ்வொருத்தரும் சத்தியம் அடிச்சு தான் எம்எல்ஏ ஆகிறாங்க அவங்க என்ன ஏமாத்தி ஏற்றுறாங்க இந்த ஒரு முறை நீங்கள்லாம் நீங்கள் வந்து லெட் டேபிள்ஸ் விட்டான் நீங்கள் அவங்கள ஏமாத்துறாங்க சத்தியம் சொல்லி எல்லாம் இங்கிலாம் சொல்ல மாதிரி கீப் யோர் ஃபிங்கர் கிராஸ் அண்ட் டூ சத்தியம் ஸோ தட் தே ஓன்ட் கேட்ச் ஸோ தீஸ் ஆர் த மேஜர் ஃபைவ் ஆர் சிக்ஸ் ஃபேக்டர்ஸ் தட் ஐ சோ
டெஃபினேஷன் ஆஃப் டெமோக்ரஸியே ஜனநாயகமே இல்லை அது ஜனநாயகத்தின் வரையறையே இல்லை ஆனால் எண்பத்தஞ்சு தொண்ணூறு சதவீதம் போட்டு அதில் ஒருத்தர் முப்பது நாற்பது பர்சன்ட் வாங்கினான்னா அட்லீஸ்ட் அவன் ஒரு முப்பத்தஞ்சு முப்பது நாற்பது பர்சன்ட் எடுத்திருக்கான் சரி அவன் ஜெயிச்சுட்டு போகட்டும் வந்து நினைக்கலாம் ஸோ இதை யார் பார்த்தாலும் கூட ஏப்ரல் பத்தொன்பதாம் தேதி அன்னைக்கு இரவுக்குள்ள எல்லார் வரையிலையும் அந்த கருப்பு இருக்கணும்னு எல்லாருக்கும் தாழ்மையுடன் நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஈசியுடைய வேலையை பார்த்துட்டீங்க ஸோ வாக்காளர்கள் அனைவரும் வாக்களிக்க வேண்டும் அதான் வந்து ஜன ஜனநாயக கடமையும் கூட அன்னைக்கு இன்ஃபேக்ட் எல்லாரும் லீவுன்னு நினைச்சுக்காதீங்க ஸோ இவங்களுடைய வாக்கு செலுத்துங்க முக்கியமான ஒரு புள்ளி நீங்க டச் பண்ணீங்க என்னன்னா பிரியாணி குவாட்டர் இது வந்து தேர்தல் மற்ற நேரங்கள் இல்லை எலெக்ஷன் டைம்ல வந்து இந்த இரண்டு இரண்டு அத்தியாவசிய பொருட்கள் மாதிரி ஆயிடுது குவிண்ட் எசென்சியல் கமாவட்டி மாதிரி பட் ஒரு அதிர்ச்சியான செய்தி கூட ஒரு இன்ஃபேக்ட் ஒரு அழகான செய்தி ஆர்வமான செய்தி என்ன நம்ம பார்த்தோம்னா ஒரு ஒன்று இரண்டு ஓரிரு நாடிதர்கள் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இந்த வருஷம் முன்ன மாதிரி கிடையாது தேர்தல் கடத்துல வந்து இந்த பிரியாணி குவாட்டர் வந்து அவாய்ட் பண்றாங்க ஏன்னா ஈஸியை ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா இருக்காங்க அதை நம்ம பார்க்க முடியறது இல்லை மற்றபடி அவங்க மேக்சிமம் ஒரு டீ காஃபி இல்லை அவங்களுக்கு வந்து லஞ்சுக்குண்டான காசு தான் கொடுக்குறாங்கன்ற அளவுக்கு தான் வந்து ஒரு மாற்றம் இங்க தமிழ்நாட்டில் தமிழகத்துல நம்ம பார்க்கற மாதிரி தான் இருக்கு அது அது மாதிரி ஏதாவது நீங்க கவனிச்சிங்களா உங்க கடத்துல வெரி குட் கொஸ்டின் நான் இதுக்கு இதே கேள்வி நான் கேட்டேன் ஒரு சிலருக்கு இந்த மாதிரி தேர்தல் ஆணையம் சொல்றாங்க இப்படி பார்ப்போம் அப்படி பார்ப்போம் அவங்க என்ன சொன்னாங்க சார் கடைசி நாலு நாட்கள் டெய்லி அதை கொடுத்து அந்த போதையிலேயே அப்படியே அந்த சரக்கில் இருப்பாங்களா நாலு நாள் பிரியாணி போதை பிரியாணி போதை அப்படியே போய் எக்ஸ் ஒய் ஜி சின்னத்துக்கு போடு அதை வந்து கடைசி நாலு நாட்கள் தான் நம்மளால சொல்ல முடியும் ஓகே அதே போல் நான் சொன்ன தேர்தல் ஆணையம் வந்து இந்த கரு காசு பரிமாற்றம் காசு போக்குவரத்து அதெல்லாம் நிப்பாட்டுறாங்கன்னா அதுக்கு வந்து எனக்கு பதில் என்ன கடத்தில் இருந்துச்சுன்னா பாருங்கள் சிசிடிவி பாருங்கள் ஆர்எஸ்ஓட கார் போகும்போது செக் கூட பண்ணாமல் விட்டாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு வேண்டியவங்க திமுக மட்டும்தான் இங்கே தான் பண்ணணும்னு மட்டும் இதை பண்ணணும் நான் சொல்லுவேன் இது நடந்துட்டுருக்கு ஒரு வேலை ஜேஎம்எம் பண்ணலாம் சட்டீஸ்கர் ஜார்க்கண்டில் ஒரு வேலை டிஎம்சி பண்ணலாம் வெஸ்ட் பெங்காலில் சிபிஐ சிபிஎம் பண்ணலாம் கேரளா நமக்கு தெரியாது அந்த அதிகாரத்தில் இருக்கிறவங்க அந்த அதிகாரத்தை துஷ்பிரயோகம் செய்து அவர்களுடைய வாகனங்களை வந்து பரிசோதனை செய்ய செய்யாமல் விட்டுருங்கன்னு ஒரு சின்ன ஒரு ச ஒரு மெசேஜ் தகவல் விட்டாங்கன்னா எனி திங் கேன் ஹேப்பன் ஸோ இது மாதிரி பலர் வந்து இதற்கு பல மாற்று கருத்துக்கள் சொல்கிறாங்க வென் ஐ செட் வாட் யூ செட் இல்லை இல்லை நல்லா பார்த்துக்க போகிறாங்களான்னு அது எப்போ தெரியும் இப்போ இருந்தே மப்பா ஆரம்பிச்சிட மாட்டான் அந்த கடைசி நாலு நாள் தான் அந்த பிரியாணியோடைய ஒரு கப்பும் இந்த பியரோட மப்பும் ஆரம்பிக்கும் ஸோ அந்த கடைசி நாலு ஐந்து நாட்கள் தான் ஜனநாயகம் வெல்லுமா அல்லது இது மாதிரி இந்த துஷ்பிரயோகம் வெல்லுமா என்கிற உண்மைகள் நமக்கு நம்ம பார்ப்போம் இன்னொரு விஷயம் கூட நான் பார்த்தேன் எல்லா இடத்துலையும் ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் போலரைசேஷன் நடக்குது துருவங்களுக்கு போகிறாங்க ஏன்னா அது ரொம்ப தேங்க்ஸ் வரும் யாருக்கு நம்ம நம்ம நண்பர் திருமாவளவனுக்கு சார் நான் தனத்தை நான் ஒழிப்பேன் இப்படி பண்ணுவேன் இப்படி இதுன்னு சொல்லிவிட்டு அப்புறம் கோயிலுக்கு போய் அவரும் அமைச்சர் சிவசங்கரும் விபதி அடிச்சுட்டு தீர்த்தமும் வாங்கி குடிச்சிட்டு துளசி தீர்த்தம் வாங்கிட்டு போயிட்டாங்கன்னா அந்த தீர்த்தத்தோடு அந்த கங்காஜானத்தோடு எல்லாம் வாஷ்ட் அவுட்டாக எல்லாம் அவங்க ஓரம் திருப்பி எல்லோரும் அவங்களுக்கு ஓட்டு போடுவாங்க திருப்பி எல்லாம் இரிச்ச மழை இந்த மாயணங்களில் நான் ஆனால் இந்த வாட்டி அப்படி இல்லை இந்த முறை அவங்க வந்து சனாதனத்தை பற்றி ரொம்ப விமர்சித்தது ரொம்ப அசிங்கமாக பேசுவது கட்டாயமாக அவங்களை அடிக்கும் அதை தாண்டி அவர் வின் பண்ணலாம் அந்த எலெக்ஷன் டைனமிக்ஸ்னால் ஆனால் அவருடைய சான்ஸ் அதனால் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் சிதம்பரத்துலேயும் ரவிக்குமார் திருமாலும் சரி விழுப்புரத்தில் ரவிக்குமார் சரி அங்கே இருக்கிற மக்கள் நான் கேட்கும் போது ரொம்ப இந்த இந்த சனாதனத்தை எதிர்த்து சொன்னாங்க காரணத்தினால மக்கள் அவங்கள எதிர்க்கிறாங்க ரைட் இன்ஃபேக்ட் நீங்கள் ஒரு முக்கியமான இன்னொரு செய்தியும் சொன்னீங்க ட்ரம்ப் கார்டு வந்து தமிழ் புத்தாண்டு அன்னைக்கு வெளியிடுவார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ ட்ரம்ப் கார்டு நீங்கள் டி திங்க் இட் வில் ஒர்க் ஏன்னா நமக்கு ஆல்ரெடி வந்து இரண்டு சிட்டிங் அமைச்சர்கள் மேல வழக்கு தொடுத்து ஒருத்தர் சிறைக்கு போயிட்டார் ஒருத்தர் வந்து டிஸ்குவாலிஃபையாக திரும்ப அவருக்கு வந்து பதவி பிரமாணம் பண்ணி வச்சுட்டாங்க ஒரு ஒரு காரணத்தினால சில காரணங்களால பட் நம்ம அதை பார்க்குறோம் பட் இந்த ட்ரம்ப் கார்டு வந்து எந்த அளவுக்கு வேலை செய்யும் நினைக்கு நீங்க சொல்ற திரும்ப நீங்க ஒரு செஃபாலஜிஸ்ட் பிகாஸ் நீங்க ஆன் த கிரவுண்ட்ல இருக்கீங்க கடத்துல இருக்கீங்கன்னு நான் பார்க்கும்போது பாஜக உடைய வாக்கு சதவீதம் எல்லாருமே சொல்றாங்க பதினஞ்சு இருபது இருபத்தஞ்சு அவங்களுடைய கணக்கு சொல்றாங்க உங்களுடைய ஆய்
அடுத்த முறை அந்த பதினெட்டு வந்து இருபத்தெட்டு இருபத்தொம்பது ஆகி ஆட்சி அமைக்க முடியுமான்னு பார்க்கணுமே தனியாங்க அல்லது கூட்டணியோடு பார்க்கணுமே தவிர மூணுலேருந்து முன்னூறுக்கு போகிறதுக்கு இது வந்து ரஜினிகாந்த் படம் இல்லை ரஜினிகாந்தே படத்தில் இருந்துச்சார் இங்கே வராங்க இப்போ இன்னைக்கு காலையில் ரெண்டு இந்த நாங்கள் இருக்கிற அந்த காரைக்குடி இந்த ஹோட்டலில் வந்து கீழே வந்து ரெண்டு வெயிட்டர்ஸ் பேசிகிட்டு இருந்தாங்க அநியாயம் அநியாயம் பண்ணுறாங்க நம்ம வந்து இருபதாயிரம் ரூபாய்க்கு நம்ம அந்த கஷ்டப்பட வேண்டியது வைத்துக்காடு விடுறதுக்கு ஆனால் ரெண்டு கால் லட்சம் கோடி இருபத்தி ஏழு குடும்பங்கள் நினச்சாலும் அவங்க வந்து கால்குலேஷன் போட்டுருக்காங்க என்னப்பா பத்தாயிரம் கோடி அவங்க ஒருத்தனும் ஐயோ ஐயோ ஐயோன்னு வயிற்றுல அடிச்சிருக்கான் இந்த மாதிரி ஒரு ஏழையை வந்து அவன் வயிற்றுல அடிக்கிற ஒரு உணர்ச்சி அவனுக்கு கொடுத்து நான் இப்படி அடிச்சுட்டு போகிறேன் என்று சொல்கிறது அதுவும் அவங்க என்ன பேசியிருந்தாங்கன்னா மூவாயிரம் நாலாயிரம் கோடி கொடுக்கல நிதி நிதி ஒரு ஒருத்தன் வந்து அந்த திருநெல்வேலியில் வந்து இருக்கிறான் அவன் நிதி நிவாரணத்துக்கு அவங்க கொடுக்கல 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 அது வந்து அரசியல் பண்ணாங்க ரெண்டே கால் லட்சம் கோடி இருந்துச்சுன்னா அது அவங்களே ஒரு மூவாயிரம் நாலாயிரம் கோடி கொடுத்து மக்களுக்கு பண்ணியிருந்தா நாங்களும் அவங்க காலில் விழுந்து போட்டு பண்ணியிருப்போம் அதையும் தொட மாட்டாங்களாம் மத்திய க மத்திய அரசு கேட்பாங்களாம் மத்திய அரசு கேட்கலன்னா அவங்களுக்கு விமர்சனம் செஞ்சு அது வச்சு அரசு செஞ்சு திருப்பி ஓட்டு வாங்கி அப்புறம் திருப்பி காசு அடித்து அப்புறம் திருப்பி வெளியில் வச்சோம்னா இட்ஸ் நெவர் என்டிங் சைக்கிள் ஸோ இது வந்து மக்களோட கான்சியஸ்னஸ் விழிப்புணர்வில் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு இங்கே ரெண்டு பேரும் ஒருத்தர் திருநெல்வேலியாலும் ஒரு காரைக்குடி ஆள் அவங்ககிட்ட நான் பேசியிருந்தது எனக்கு தோசை போட்டுட்டு பிரேக்ஃபாஸ்ட் டேபிளில் அப்போ வந்து இது வந்து ஒரு சாமானிய மனிதனுடைய நாடி துடிப்பு சாமானிய மனிதனுடைய அதிருப்தியுடைய பிரதிபலிப்பு இன்ஃபேக்ட் நம்ம ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுக்கு அப்புறம் தமிழகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம என்ன பார்த்தோம்னா ஆன்டி மௌடி வேவ் ரைட் ஒரு கட்டமைப்பு இன்ஃபேக்ட் அவங்களே ஒத்துக்கிட்டாங்க நம்ம முதல்ல அதுக்கு அவங்களுக்கு உண்மையை பேசுறவங்க தெய்வத்துக்கு சம்பந்தம் சொல்ற மாதிரி பாராட்டலாம் பட் அந்த ஆன்டி மோடி வேவை வந்து இன்னைக்கு எதிக்கு பாஜக ஒழுங்கா கையாண்டுக்கு நீங்க நினைக்கிறீங்க எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் ஆன்டி மோடி சுத்தமாவே இல்ல கடத்துல உங்களோட பார்வையில எப்படி இருக்கு நான் இதை சொல்ல மறந்துட்டேன் அந்த ஃபேக்டர்ஸ்ல நான் வந்து இஸ்திரிக்காரன் கடை இஸ்திரி கடைக்காரங்கிட்டயும் இந்த ஜவுளி கடையிலையும் மளிகை கடையிலையும் நேற்று கேட்டுருக்கேன் எலெக்ஷன் யாருக்கு யாருக்கும் தான் மோடிக்கும் எல்லாருக்கும் வராங்க என்னப்பா எல்லாருக்கும் எல்லாரும் சேர்ந்தா அவர் ஒரு ஆளை போய் குத்திட்டு இருக்காங்களே அவர் எதிர்த்து தான் பேசுகிறாங்கன்னு கோவையில் பேசுகிறாங்க அப்படி நான் கேட்டேன் அப்போ அண்ணாமலை அண்ணாமலை வந்து அவரோட ஜூனியருங்க அவரோட அசிஸ்டண்ட் அவரோட வந்து பிரதிநிதி கரெக்டாக மனசு மனுக்கு புரிஞ்சிட்டாங்க பேசிக்லி ஃபைட் இஸ் மோடி வர்சஸ் த ரெஸ்ட் ஆஃப் த கேங் அவருடைய ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் அண்ணாமலை அண்ட் ரெண்டு பேரும் சின்னம் தாவர் அது ரொம்ப கிளியராக அவங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கு மக்களுக்கு நான் கேட்ட மக்கள் வேணும்னு நான் போய் ஒரு இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்ட்டை கேட்கல ஒரு சர்ஜனை கேட்கல நான் வந்து கேட்டது மளிகை கடையிலையும் இந்த கோட்டீஸ்வரன் கோயிலுக்கு போனேன் அந்த கோட்டீஸ்வரன் கோயில் தான் அந்த ஒரு குண்டு ஒரு பாம் பிளாஸ்ட் நடந்துச்சு அந்த இடத்துல சுற்றி இருக்கிறவங்களும் கேட்டேன் இஸ்லாமியர்களும் கேட்டேன் இந்துஸும் கேட்டேன் எல்லாருமே மோடி தான் மோடி தான் மோடி தான்னு பல இஸ்லாமிய பெண்களும் ஆண்களும் கூட சொன்னாங்க நாங்கள் அவருக்கு தான் போடுவாங்க அமைதியாக இருக்கிறவங்க வேலையை பார்த்துட்டு போகிறவங்க வியாபாரத்தை பண்ணுறவங்க ஸோ அந்த கோ பேக் மோடி இஸ் கம் பிகம் கான் ஃபுல் சர்க்கிள் ப்ளீஸ் கம் மோடி இப்போ வேண்டும் வேண்டும் மோடி என்னங்க பாக்கு சாரில் போஸ்டர் போடுறாங்க இங்கே வாங்க நீங்கள் எங்கள் எங்கள் ரூலராக இருங்க எங்களையும் சேர்ந்து இங்கே சேர்த்துக்குங்க உங்களோட பிகாஸ் அ குட் லீடர் இஸ் ஒன் ஹூ பிரிங்ஸ் ஃபுட் ஆன் த டேபிள் ஹூ கிவ்ஸ் பீஸ் டு த ஃபேமிலி ஒரு குடும்பம் அமைதியாக உணவை சாப்பிடணும் ஒரு குடும்பம் அமைதியாக ஒரு வன்முறையை பார்த்து பயப்படாமல் வாழணும் அவங்க வியாபாரம் பண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சம் பொருள் வடம் எடுக்கணும் இது எல்லாமே அவர் பண்ணுறதுனால ஒரு போர் இடம்லாம் பொருள் வடம் ஸோ அவங்க எல்லோரும் சொல்கிறாங்க வி வாண்ட் ஸோ இது வந்து யார் என்ன பூச்சா காட்டினாலும் அவர் தான் நிச்சயமாக திருப்பி வரப்போகிறாரு நான் நினைக்கிறேன் அவர் போகிற போக்கை பார்த்தா முந்நூற்றி எண்பதுலேருந்து நானூறு அஃப்கோர்ஸ் எனக்கு வந்து சின்ன சின்ன புள்ளி விவரங்கள் மற்ற மாநிலங்களை பற்றி எனக்கு தெரியாது நம்ம மாநிலங்களில் இது முதல் முறை என் வாழ்க்கையில் கடந்த மூணு வருஷம் தான் மூன்று நாலு வருஷம் தான் என்னுடைய அரசியல் பாதை இப்போ நான் ஒவ்வொரு புள்ளி விவரம் படித்து ஒவ்வொரு கேண்டிடேட் வேட்பாளருடைய ப்ளஸ் மைனஸ் எல்லாம் படிச்சுட்டு நான் வந்து தமிழ்நாட்டில் பண்ணுறதே எனக்கு நேரம் இல்லை ஸோ எனக்கு சின்ன புள்ளிவர்கள் மற்ற மற்றவங்களை படி தெரியாது பட் ஓவரால் பிக்சர் ஒரு வேவ் துருவம் டு துருவம் ஃபிளிப் ஃப்ளாப் பாலிடிக்ஸ் இருந்தாங்க டிப்பிக்கல் ஆஃப் அந்த பார்த்தீங்கன்னா டிஎம்கேக்கு எல்லாம் அப்புறம் ஏடிஎம்கே எல்லாம் வரும் இந்த முறை டிஎம்கே ஏடிஎம்கே எல்லாம் சேர்ந்து
அஞ்சாறு அஞ்சாறு பன்னீர் செல்வம் நிக்கிறாங்க நம்ம பாக்குறோம் மக்கள் குழப்பத்துக்கு பல முயற்சிகள் சோ சின்னம் வந்து எந்த அளவுக்கு மக்களோட சென்று அடைஞ்சிருக்கு நீங்க நினைக்கிறீங்க பிராண்ட் வேல்யூஸ் ஹியூஜ் தமிழ்நாடுல நான் அதை வந்து கிளியரா சொல்றேன் தமிழ்நாடுல தாமரை சின்னத்தோட சின்னம் பியோர் சின்னமோட வேல்யூனா அன்டவுட்லி ரெட்டை இலைக்கு உதய சூரியனுக்கு தான் ரொம்ப சின்ன பிராண்ட் பிராண்ட் வேல்யூஸ் ஹியூஜ் ஹியூஜ் ஆனா இப்ப கொஞ்ச நாளா அந்த தாமரை சின்னமும் வளர்ந்துகிட்டே இருக்கு பாத்தீங்கன்னா இது வந்து பாஜகவுடைய பிளாக் இல்லை இது வந்து பீப்புள் ஃபார் அண்ணாமலை நேற்று நைட்டு கொடுத்துருவாங்க எனக்கு அது பார்த்தீங்கன்னா வெறும் கருப்பு வெள்ளில் திஸ் இஸ் நாட் தி அஃபிஷியல் சின்னம் எங்கே ஒரு தாமரை போட்டாலும் அது பாஜக சின்னம் ஆகிடுமா வேறு அலவ் டு கீப் ஆனால் இது தாமரை தான் அண்ட் இதெல்லாம் அண்ணாமலையுடைய தன்னார்வர்கள் தான் இதை போட்டாங்க ஸோ இந்த லோட்டஸ் வந்து ஒரு பிராண்ட் ஆக்குறதுக்கு எல்லாரும் முனைப்போடு இருக்கிறாங்க அப்படி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இஃப் யூ லுக் அட் திமுக அதிமுக எல்லாம் ஒரு கோடி இல்லை அல்லது ஐம்பது லட்சம் அறுபது லட்சம் தான் அவங்களுடைய பார்ட்டியோட ஸ்ட்ரென்த் ஆனால் பாஜகவோட பார்ட்டி சைன் பதினெட்டு கோடி ஆர்எஸ்ஓட ஆர்எஸ்எஸோட சைன் தெரியும் இருபது கோடி ஸோ முன் முப்பத்தி எட்டு கோடி வீரர்களை ஒரு பக்கம் வச்சுக்கிட்டு எதுக்காக பயப்படணும் அது ஒரு பெரிய பிப்பர் ஓவரால் பார்த்தீங்கன்னா ஆல் ஓவர் த வேர்ல்டு லோட்டஸ் பயங்கர பிராண்ட் ஆகிடுச்சு ஆனால் தமிழ்நாட்டில் அது இப்போ வந்து என்ன கேட்டிங்கன்னா ஒரு ரெண்டாவது இடத்துக்கோ ஒரு ஃபஸ்ட் ஆர் செகண்ட் இட்ஸ் புஷிங் இந்த இந்த எலெக்ஷன் நமக்கு காட்டும் நீங்கள் சொன்னால் போல் எனக்கு ரொம்ப இந்த சீப் பாலிடிக்ஸ் பார்க்குறேன் ஜிகே ஒரு ஓபிஎஸ்ஸா ஒச்சையூர் பன்னீர் செல்வம் ஓமண்டவர் ஊர் பன்னீர் செல்வம் எல்லாரையும் பிடிச்சி சு சுயேட்சையை வேட்பாளர் நிற்க வச்சு சும்மா மக்களை வந்து கன்ஃபியூஸ் பண்ணுறதுக்கு யார் இதெல்லாம் பண்ணுறாங்க மக்கள் எடுத்து நீ பண்ணுறியா உனக்கு நான் ஒரு ஓட்டு கூட போட மாட்டேன்னு சீக்கிரமாக சொல்ல மாட்டேன் சொல்ல சொல்ல போகிறாங்க இட்ஸ் மீன் ஹேப்பன் இப்போ கோவையில் இன்னொரு அண்ணாமலை இருந்துட்டு இருக்காங்க ஏன் இது மாதிரிலாம் ஏன் இவ்வளோ சீப் பாலிடிக்ஸ் பண்ணணும் நேருக்கு நேர் தமிழன் நேருக்கு நேர் மோதுவான்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் ஏன் எப்படி பண்ணணும் அது அதிமுக பண்ணாலும் சரி திமுக பண்ணாலும் சரி பாஜக பண்ணாலும் சரி அது தப்புங்க அது வந்து நம்ம அந்த காலத்தில் வந்து விழி விழுப்பு புண் விழுப்பு நேரம் தான் வாங்குவோம் பு புறம் புண் வாங்கவே மாட்டோம் சங்கத்தமிழன் சொல்லிட்டு போயிட்டு இது மாதிரிலாம் பேர் மாற்றி போட்டு சின்னத்தை போட்டு கன்ஃபியூஷன் பண்ணி தேவையில்லாத காழ்ப்புத்தனம் ரொம்ப கீழ்த்தனம் பார்க்குறேன் இன்னொரு ஒரு கீழ்த்தனம் நான் பார்க்குறது நான் எந்த கட்சின்னு சொல்ல மாட்டேன் ஆனால் ரெண்டு மூணு பெரிய கட்சிகளையும் உள்குத்துகள் இந்த கட்சியிலேருந்து அந்த கட்சிக்கு வேலை செய்யணும் என்னால் நம்பவே முடியல ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து இது ஏதாவது சித்தாந்தம் இருக்கா சார் ஒரே சித்தாந்தம் சார் நோட்டு சார் அது மாதிரி ஆயிடுச்சு நம்ம அரசியல் அதை மாற்றணும் சிஸ்டத்தையே மாற்றணும் அந்த மாற்றத்தை கொண்டு வரணும் அந்த இது வரைக்கும் மக்களுக்கு பார்க்குறது வெறும் ஏ மாற்றம் தான் அந்த ஏ தூக்கிட்டு மாற்றத்தை கொண்டு வரதுக்கு தான் பாஜகவும் அண்ணாமலையும் முனைந்து வருவாங்க என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் நம்ம ரெண்டு பேருக்கும் இல்லை இன்ஃபேக்ட் ரொம்ப ஃப்ரீ வில்லிங் டாக் ரொம்ப மனம் திறந்து உங்கள் உங்கள் ஆதங்கம் உங்களுடைய சந்தோஷம் உங்களுடைய களப்பணி எல்லாத்தையும் உங்களுடைய நேர்களோட பகிர்ந்துக்கிட்டதுக்கு ரொம்ப நன்றி திரு விஜயசார் அவர்களே மீண்டும் இன்னொரு நிகழ்ச்சியில் பார்ப்போம் ஸோ பார்ப்போம் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி எயிட்டின் டு டுவெண்ட்டி பர்சன்ட்டா எயிட் டு தேர்ட்டினா எல்லாம் ஏப்ரல் பத்தொம்போது ஸோ ஜூன் நாலு ரிசல்ட் தெரியும் அன்னைக்கு நம்ம பார்ப்போம் அது வரையும் காத்துப்போம் ரொம்ப நன்றி சுவாமி தேங்க்யூ நன்றி